Presidente do Senado faz balanço positivo do primeiro semestre. Comissão de Agricultura discute seguro agrícola e mudanças para beneficiar o setor. Olá! Em balanço das atividades do Senado no primeiro semestre, o senador Renan Calheiros disse que a casa tem sido um esteio de temperança e sobriedade em tempos de crise econômica. A afirmação foi feita no encerramento da sessão plenária ontem à noite. Ele também estimou a duração do julgamento final do impeachment de Dilma Rousseff no plenário em agosto. O presidente do Senado informou que foram aprovadas 138 matérias, sem contar as propostas que passaram pelas comissões, sem a necessidade de análise pelo plenário. O senador Renan Calheiros citou alguns dos projetos. Acrescenta entre os objetivos da assistência social o amparo à mulher vítima da violência, fixa limite máximo para as despesas das assembleias legislativas dos estados e dos tribunais de contas, medidas tributárias referentes à realização no Brasil dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, adoção de medidas de vigilância em saúde pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue e do vírus chikungunya e do zika vírus, é, extingue o adicional de tarifa aeroportuária, estabelece a participação mínima da Petrobras no consórcio de exploração do pré-sal, lei das estatais, lei de responsabilidade das estatais. Renan Calheiros ressaltou o papel do Senado na estabilização econômica. O Senado tem sido estendido de temperança, sobriedade e estabilidade no momento atual de nossa República. Dessa forma, o Senado contribui para a estabilização econômica, social e política do país, que já apresenta, senhores senadores e senhoras senadoras, sinais de recuperação. Ele destacou propostas que serão votadas no segundo semestre. No retorno às atividades regulares, em agosto, pretendemos Podemos iniciar as deliberações sobre o projeto de novos códigos penal e aeronáutico, sobre a autonomia do Banco Central e sobre a regulamentação da situação funcional de 13 milhões de empregados terceirizados hoje existentes no Brasil. O presidente do Senado não indicou a data precisa, mas estimou a duração do julgamento final no plenário do impeachment de Dilma Rousseff. A previsão é que o julgamento do de senador Hélito Fagundes de quatro a cinco dias, de, se, for, se for o caso. Antes do julgamento final, o impeachment precisa ser aprovado na comissão especial. Está prevista também uma etapa intermediária no plenário, chamada de julgamento de pronúncia. É o momento em que Dilma Rousseff pode se tornar efetivamente ré no processo de crime de responsabilidade. O governo não vai contar com recursos da CPMF no ano que vem. A informação consta do relatório final do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2017, aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. Os 243 destaques apresentados ao texto serão votados em sessão plenária, marcada para o dia 2 de agosto. O senador Wellington Fagundes retirou do texto a previsão de receitas vinculadas à recriação da CPMF. Os recursos constavam da proposta original, enviada ainda no governo da presidente afastada Dilma Rousseff. Mas o relator afirma que o governo atual não pretende recriar o imposto. Manter a projeção de tributos cuja aprovação é improvável não contribui para a construção de um orçamento realista. O texto, que serve de base para a elaboração do orçamento do ano que vem, prevê déficit primário de 139 bilhões de reais em 2017 e se baseia em cenário econômico de crescimento de 1,2% do produto interno bruto, inflação de 4,8%, juros de 11,25% ao ano e dólar a R$ 3,81. Em relação a investimentos, o relatório estabelece prioridade para os programas Minha Casa, Minha Vida e Bolsa Família, a manutenção de rodovias e a criação de creches e unidades básicas de saúde. Também define como meta finalizar obras inacabadas, dando preferência às que já têm 50% da execução concluída. Quando temos recursos limitados, é preferível concluir os investimentos já iniciados a aumentar a quantidade de obras 
é, sem continuidade. Diante do cenário de crise econômica, o relator incorporou ao texto mecanismo de limitação de despesas que consta em proposta de emenda à Constituição enviada ao Congresso pelo presidente interino Michel Temer. Assim, o teto de gastos primários do governo para 2017 pode ser o total de despesas deste ano, incluídos os restos a pagar, corrigido pela inflação. O mecanismo da PEC exerce controle apenas na execução da despesa pública. E aí propomos, no entanto, que também a elaboração e a aprovação do projeto de lei orçamentária de 2017 seguirão o mesmo princípio. Com menos de 20% das propriedades agrícolas cobertas, o Brasil é um país que apresenta um baixo índice de seguro rural. A Comissão de Agricultura ouviu hoje representantes do setor privado para entender as dificuldades da atividade no país e os riscos para os agricultores. O representante da Confederação Nacional da Agricultura, Pedro Loyola, afirmou que a política de seguro agrícola no Brasil não recebe a atenção necessária do governo federal. Faltam recursos e previsibilidade. Nos países onde funciona seguro agrícola no mundo, Estados Unidos, Canadá, México, Espanha, o Estado tem um forte papel, né? um papel de ter recurso de subvenção, aqui no país nós temos apenas 400 milhões de reais para seguro, isso não dá nem para 10% da área agrícola do país, enquanto que nos Estados Unidos 90% dos produtores têm seguro agrícola. Vadir Cury, representante da Federação Nacional de Seguro Rural, afirma que a garantia da produção faz parte da política de segurança alimentar do país. Segundo ele, o seguro se torna ainda mais importante frente aos eventos climáticos dos últimos anos. O clima desses últimos anos foram severos na agricultura, você tem de fato perdas acentuadas, quer em soja, Goiás, que é onde você tinha o milho safrinha bom, você está tendo perda, Mato Grosso também você vem com perdas, região norte e a região sul, tudo isso levando de fato para a nossa agricultura, é, indicando que o seguro agrícola ele pode ser uma solução na mitigação dessas perdas e uma solução na gestão de custos dos agricultores. Os senadores afirmaram que é necessário compartilhar o custo do seguro e reforçar o sistema no Brasil. A área econômica tem que ver o seguro como um investimento. Né? E nós nunca conseguimos, você vê, uma safra de 160 bilhões de reais, o máximo que se conseguiu colocar aqui é 700, 800 milhões de reais. Quer dizer, é, é muito pouco e é muito pouco a, as pessoas que têm acesso a esse seguro. Nós temos que encontrar um caminho de compartilhamento do custo do seguro, porque não é justo que recaia todo o custo do seguro sobre os ombros do produtor rural e compartilhar o custo do seguro entre os fornecedores de insumo, entre o produtor e o próprio governo, que aí reduz a sua participação no processo. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.